ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சூப்பர் ஸ்மார்ட் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் வந்து சிலபஸில் இருக்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் இல்லாட்டி மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்துட்டு அதோட பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் கூட நீங்கள் அதை வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு அன்னோன் குவான்டிட்டிஸை வித் சம் நோன் குவான்டிட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ தெரியாத ஒரு பொருளில் இப்போது இது எத்தனை கிலோன்னு தெரியாது ஆனால் அது வந்துட்டு ஒரு கிலோவோட இது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஸோ இது எத்தனை கிலோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நோன் குவான்டிட்டிஸோட நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியுமா மெஷர் பண்ண முடியும் அடுத்து ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இன்னொன்று டிராய்ட் குவான்டிட்டி ஸோ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் குவான்டிட்டிஸ் விச் கே நாட் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் டேர்ம் ஆஃப் எனி அதர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது இதை வந்துட்டு நீங்கள் வேறு எந்த வித ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்லையும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியலனா அதை தான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அதுவே ஒரு குவான்டிட்டிஸை நீங்கள் மா வேறு ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டிஸாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா வால்யூம் டென்சிட்டி ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியலன்னா அது ஃபண்டமெண்டல் அதோட லென்த்து மாசு டைமு டெம்பரேச்சர் அதோட எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுனா டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அது வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் ஏரியா வால்யூம் அண்ட் டென்சிட்டி அதாவது இப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் இருந்து டிரைவ் பண்ணது தான் இந்த ஏரியா வால்யூம் அண்ட் டென்சிட்டி அதனால தான் அது என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒரு குவான்டிட்டிஸ்னால் அதுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதோட யூனிட் மெஷர்மெண்ட்டோட யூனிட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது த்ரீ கிலோகிராம் அப்படின்றதுல த்ரீன்றது ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அதாவது ஒரு நம்பர் கிலோகிராம் அப்படின்றது மெஷர்மெண்ட் அந்த மெஷர்மெண்ட் இது கே இப்போது அதுவே கேஜி அப்படின்னு இப்போது கிலோகிராம் நீங்கள் முழுசாக எழுதியிருக்கு அதுவே அவங்க வந்து கேஜி அப்படின்னு எழுதினா அது வந்து கிலோகிராமோட யூனிட் ஸோ அந்த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டும் அங்கே இருக்குது அது கூட வந்து ஒரு நியூமெரிக் வேல்யூவும் இருக்கு அதுதான் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து இந்த இப்படிதான் வந்துட்டு எழுதியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு யூனிட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் யூனிட் இஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன் விச் அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கம்பேர்ட் அதாவது யூனிட்டுன்றது தான் என்னென்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இது கூட தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த அன்னோன் குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் மெஷர்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ யூனிட்டுன்றது தான் அந்த என்னென்னா அந்த நோன் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி அப்புறம் இது எப்படியும் டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா எ ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தட் ஹாஸ் பீன் அடாப்டட் பை லா ஆர் கன்வென்ஷன் அதாவது ஒரு அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அது எதுலேருந்து அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னா லாஸ்லேருந்தும் கன்வென்ஷன்லேருந்தும் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அதோட டெஃபினிஷன் யூனிட்டோட டெஃபினிஷன் இது இப்போ ஃபீட் ஃபீட் இஸ் அ யூனிட் ஃபார் மெஷரிங் லென்த் லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஃபீட் ஃபீட் ஃபீட்டை வச்சோம் ஃபீட் வந்து ஒரு யூனிட்டாக வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் சிஸ்டம் ஏர்லி டைம்ஸில் வந்துட்டு என்ன யூனிட் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து சிஜிஎஸ் இன்னொன்று வந்து எஃபிஎஸ் இன்னொன்று வந்து எம்கேஎஸ் இதுதான் வந்து ஏர்லி டைம் அதாவது ஒரே ஒரே விதமான மெஷரிங் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணல ஒரு ஒருத்தர் ஒரு 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 அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான யூனிட் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சிஸ்டம்ஸ் தான் இதெல்லாம் சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் அப்புறம் வந்துட்டு எம்கேஎஸ் ஸோ இதில் சிஜிஎஸ்னால் என்னென்னா அதோட லென்த்து லென்த்தை வந்து நம்ம என்னென்னு
மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட்ஸ் அதாவது மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட்ஸ் அதனால தான் எம் கே எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஏர்லி டைமில் அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான யூனிட் சிஸ்டம்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் எண்டில் வந்துட்டு ஒரு வேர்ல்டு வைடாக வந்து ஒரே மாதிரி சிஸ்டம் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா எஸ்ஐ எஸ்ஐ தான் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இதாவது இந்த யூனிட்டை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க இது யாரால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஹைட் அண்ட் மெஷர்ஸ் இவங்க தான் வந்துட்டு இதை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறத்துலேருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை தான் வந்து வேர்ல்டு வைடாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா பேஸ்ட் ஆன் சர்டைன் செட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஃப்ரம் விச் டிரைவ் யூனிட்ஸ் ஆர் அப்டைன் பை மல்டிப்ளைங் ஆர் டிவைடிங் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்லேருந்து டிரைவ் பண்ண டிரைவ்டு யூனிட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்லேருந்து டிரைவ்டு யூனிட் எப்படி டிஃப் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து புதுசாக எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த யூனிட்டை வந்து இப்போ இதில் இருக்க யூனிட் ரெண்டு யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி இல்லைனா ரெண்டு யூனிட் டிவைட் பண்ணி கண்டு கிலோகிராம் <laughs> அதோட சிம்பிள் வந்து கேஜி அடுத்து டைம் டைமை வந்து நம்ம எதுலனா செகண்ட்ஸில் சொல்லுவோம் அதோட சிம்பிள் வந்து எஸ் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரோட யூனிட் வந்து கெல்வின் கெல்வினை வந்து கேபிட்டல் கேல வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கரண்ட்டை வந்து ஆம்பரில் சொல்லுவோம் அதை வந்து சிம்பிள் வந்து கேபிட்டல் ஏ அப்புறம் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அதை வந்து கேண்டல் ஆலில் சொல்லுவோம் அதோட வந்து சிடி நெக்ஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் அதோட யூனிட் வந்து மோல் அதை வந்து எம்ஓஎல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதிலிருந்து வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க எப்படின்னா த வாட் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி லென்த் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இங்கே வந்து மீட்டரு ஃபீட்டு இல்லைன்னா கிலோமீட்டர் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு உங்களை வந்து மார்க் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்னு மார்க் பண்ணோன்னா மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணோம் அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ மீட்டரோட சிம்பிள் வந்து எம்மு இங்கே எம்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே வந்து ஸ்மால் எம் தான் மீட்டரோட சிம்பிள் அதுவே வந்து கேபிட்டல் எம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லாட்டி எம்டி எம்ஆர் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க ஸோ இந்த இந்த டேபிள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் யூஸ்வலாக லென்த்து மாசு டைம் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக தெரியும் ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா ஆம்பரு அதோட சிம்பிள் ஏ லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா கேண்டலாக அதோடது வந்து சிடி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னா மோல் எம்ஓஎல் நெக்ஸ்ட்டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸும் அதோட யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஏரியா ஏரியாவை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இதுதான் இதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ லென்த்து பிரெத்து மூணுமே வந்து என்னென்னா அளவு லென்த்தை தான் குறிக்குது அதாவது லென்த்துனா அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிலேருந்து டிரைவ் ஆனது தான் ஸோ லென்த்துக்குரிய மீட்டர் வரும் பிரெத்துக்கு ஒரு மீட்டர் வரும் ஸோ என்னென்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியாவோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் வால்யூம்னா வந்து ஏரியா இன்டு ஐட் ஏரியானா என்ன லென்த் இன்டு பிரெத் அப்போ லென்த்துக்கும் பிரெத்துக்கும் ஒரு மீட்டர் ஏரியானா மீட்டர் ஸ்கொயர் ஐட்டுக்கு ஒரு மீட்டர் ஸோ மீட்டர் கியூப் ஸோ வால்யூம்னா மீட்டர் கியூபு ஏரியானா மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்து டென்சிட்டி டென்சிட்டினா மாஸ் பை வால்யூம் மாஸுக்கு வந்து நம்ம கிலோகிராம்னு படித்தோம் வால்யூம்க்கு மீட்டர் கியூப் ஸோ கிலோகிராம் டிவைடட் பை மீட்டர் கியூப் வரும் ஸோ டிவிஷனை மேலே நம்ம எழுதும் போது என்ன ஆகுது அது மேலே இங்கே வந்து மைனஸ் த்ரீ ஆகிடுது ஸோ எம் த்ரீ கீழேருந்து மேலே வரும்போது மைனஸ் எம் த்ரீ ஸோ கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அதோட பவர் 
next velocity 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 oda for expression vandu displacement by time displacement endrathu or alavu meter adoda time na seconds so m by s n varum s mele vanduchuna s minus 1 so m s minus 1 adutha momentum momentum na vandu mass into velocity mass na kilogram velocity ipo dhan paathom meter into seconds minus 1 so kilogram meter into second minus 1 so idu vandu eppadina idu or fundam idu vandu or fundamental quantity idu rendu fundamental quantity la irund derive aanadha in the area so idu vandu derived quantity so iduvum vandu neenga vandu mana expression avlo durathukku vendam but irundhalum neenga adhu nyabagachikonga and unit um vandu neenga nyabagachikonga so ஏரியானா லென்த் இன்டு பிரெத் வால்யூம் ஏரியா இன்டு ஹைட்டு டென்சிட்டினா வந்துட்டு மாஸ் பை வால்யூம் வெலாசிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் மூமெண்டம் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ஆஸ்லரேஷன் ஆஸ்லரேஷன்னா வந்துட்டு வெலாசிட்டி பை டைம் வெலாசிட்டிக்கு வந்து மீட்டர் அடுத்து வந்துட்டு செகண்ட்ஸ் வந்து எஸ் மைனஸ் டூ ஸோ மீட்டர் இன்டு எஸ் மைனஸ் டூ அடுத்து ஃபோஸ் ஃபோஸ்னா மாஸ் இன்டூ ஆக்ஸ்லரேஷன் ஸோ கேஜி இன்டூ மீட்டர் மைனஸ் டூனும் சொல்லலாம் இல்லாட்டி வந்துட்டு இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மா ஃபோஸை வந்துட்டு நம்ம நியூட்டன்லேயும் எழுதலாம் ஸோ என்னென்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னா ஃபோஸ் பை ஏரியா ஃபோஸ் பை ஏரியானா நியூட்டன் எம் மைனஸ் டூனும் சொல்லலாம் இல்லாட்டி வந்துட்டு பேஸ்கல் பி ஏன்னும் சொல்லலாம் அடுத்து எனர்ஜி எனர்ஜினா வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து என் எம் இதோட யூனிட் வந்து என்எம் இல்லைனா வந்து அது ஜூல்ஸ்னா சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர்ஸ்னா நியூட்டன் ப்ரெஷர்னா வந்து பேஸ்கல் எனர்ஜினா வந்து ஜூல்ஸ் ஏன்னா இதில் இது இதை வச்சு தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதை வச்சும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டூ லென்த்து ஸோ என் இன்டூ எம் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ஒரு நீங்கள் இப்போ வீடியோ பார்க்கும்போதே வந்து ஒரு காலம் போட்டு இதுக்கு இதுதான் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ ஆக்ஸ்லரேஷனாக இதுதான் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூலாம் அந்த ஆர்டர் ஆர்டர் பண்ணி கூட நீங்கள் இப்போ வந்து என்னஜினால் என்எம் அடுத்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என் எம் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் ப்ரெஷர்னால் என்எம் மைனஸ் டூ அது மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் எழுதி கூட நீங்கள் அது மாதிரி கூட மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினால் வந்துட்டு லென்த்து மாஸு அப்புறம் வந்துட்டு டைமு டெம்பரேச்சர் சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ லென்த் அதை வந்து லென்த்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ லென்த் லென்த்துன்றது என்னென்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து இப்போ உங்கள் வீட்டிலேருந்து உங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகிற டிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து அது அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா லென்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஸோ லென்த்தோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மீட்டர் அப்புறம் ஒரு மீட்டர் ஒன் மீட்டர் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை லைட் த்ரூ வேக்யூம் இன் ஒன் பை டூ நைன்டி நைன் கமா செவன் நைன்டி டூ கமா ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு லைட் வேக்யூமில் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா ஒன் பை டூ நைன்டி நைன் கமா செவன் நைன்டி டூ கமா ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் வந்து அது எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ வீ உங்கள் ஸ்ட்ரீட்டோட அளவு எவ்வளோனா நீங்கள் வந்து டேப் வச்சோ இல்லாட்டி ஏதாவது வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம் அதுவே ரொம்ப பெரிய லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து இதில் சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரு இப்போ லாஸ்ட் இப்போ நெப்டியூன்லேருந்து ஏர்த்லேருந்து நெப்டியூனுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்போது வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம வந்து நார்மல் இது மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மூணு யூனிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து லைட் இயர் இன்னொன்று வந்து அஸ்ட்ரானமிக் யூனிட் இன்னொன்று வந்து பார்ஸ் பார்செக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைட் இயர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் லைட் இயர்ன்றது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை வை லைட் இன் ஒன் இயர் இன் வேக்யூம் அதாவது ஒன் இயரில் அந்த லைட் வந்து அந்த வேக்யூமில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கால் ட்ராவல் ஆகுதோ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போது லைட் இயர் வந்து லைட் ட்ராவல்ஸ் த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் எயிட் மீட்டர் இன் ஒன் செகண்ட் அதாவது லைட் வந்து ஒன் செகண்டுக்கு த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகுது த்ரீ லேக்கை தான் என்னென்னு பண்ணியிருக்காங்க
3 into 10 to the power 8 meter meter is the kilometer so 3 into 10 to the power 8 meter light is one second travel 1 year 365 days 1 second light is the same travel 365 days and the light is the same travel so the year is the same seconds அப்படினு சொல்லி கால்்குலேட் பண்ணோம் ஏனா நமக்கு செகண்ட்ஸ்ல தான் தெரியும் சோ ஒரு இயருக்கு எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் னு கால்்குலேட் பண்ணலாம் சோ 365 டேஸ் சோ அடுத்து வந்து 24 hours இருக்கு 365 டேஸ் அடுத்து அது வந்து मिनिट्सல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இன்டு 60ன்றது செகண்ட்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்றோம் சோ 365 into 24 into 60 into 60 அப்படினு வரணும்னா 3.153 into 10 to the power 7 seconds மொத்தம் 1 இயருக்கு இத்தனை செகண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு so, ipo one light year na itna seconds ke ivlo uh, light wande travel hai rke abhi solite na multiply pando. So multiply panna na mulke na answer wande 9.46 into 10 to the power 15 meter. So one light year or a constant value ina na 9.46 into 10 to the power 15 meter. So ida kandi pani ani aba gavachida agno ida nandu kandi ba question nandu ke pang. So, one light year is constant value is 9.46 into 10 to the power 15. In the fourth hour, we divide the three table divide the number. 9, 6, 15, we divide the So, this is the trick. So, we divide the number 9.46 into 10 to the power 15 meter. Astronomic unit. Anga path is light year, it is a distance travelled by light in uh, vacuum, in one year in vacuum. Astronomic unit na it is a mean distance of center of sun from the center of earth. Sun node as center learned earth or center variku distance measure pandra in and solana astronomic unit abin soli solra. If you have a sun, you can the sun or the center and the earth or the center. Use the measure and the unit is astronomic unit. So, that is constant value 1.496 into 10 to the power 11. Anga Pakamode 9.46 into 10 to the power 15 in Ernich. So Adi numbers in our Rizze, Kura Munadi were one word. So Abdi Nabakashkong 1.496 into 10 to the power 11. Anga 15 in 11. In the astronomic unit. Add the parsec. Parsec is the unit distance used to measure astronomic object outside the solar system. Solar system very irrecreable stars are cut or varida the recreable object are cut. Other one that measure under the use under a unit to the inana parsec. So, if you look at sun, the earth is measured as an astronomic unit. That is why the sun is measured as a star. That is why the distance is measured as a parsec unit. That is why the distance is measured as a parsec unit. So, that is why one parsec unit is equal to 3.26 light year. This is the light year. For example, if you convert the meter, what do you do? 3.26 into and the light year value 9.46 into 10 to the power 15 meter and multiply panna namalik 1 parsec meter la vandittu nama eludalam aduthu nama nearest star enna na alpha centauri is about 1.34 sun la irundhu and the nearest idha ipo vandittu and the alpha centauri star nu vechukonga adoda distance evlo irukku na 1.34 parsec vandu irukku sun la irundhu Next, uh, to measure small distance such as distance between two atom in a molecule, the size of nucleus, wavelength, we will use multiples of 10s. Now, we will use 10 power 15. So, we will use the larger unit, smaller unit. We will use the larger unit. We will use the unit. We will use the larger 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 unit. We will use the kilometer. We will use the power 3. That is 1 meter. Kilometer meter convert पन्नो मोजे thousand meter one kilometer equal to thousand meter आधा ना ten to the power three अब इन सॉली टेल दिए कांग है आरी तो astronomical वाली पन्ना ना हम आप आरी चाहो one point four nine six into 
டென் டு த பவர் லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படித்தோம் அடுத்து லைட் இயர் லைட் இயரும் நம்ம பார்த்தோம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து பார்செக் பார்செக் வந்து இங்கே மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் இது ஃபிஃப்டீன் அடுத்த பார்செக் வந்து சிக்ஸ்டீனு இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வருது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ டென்த் பார் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து பார்செக் அடுத்த ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்மி ஃபர்மி அப்படின்னா அது டென் டு த பார் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம வந்து ஃபர்மி அது வந்து ஸ்மாலர் யூனிட் அடுத்து வந்து ஆங்ஸ்ட்ரோம் ஆங்ஸ்ட்ரோம்ன்றது டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் நெக்ஸ்ட்டு நானோமீட்டர்னால் வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் அப்புறம் வந்து மைக்ரோமீட்டர்னால் டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்து மில்லி மீட்டர்னால் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அதுவே சென்டிமீட்டர்னால் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஸ்மாலாக யூனிட் என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபெர்மி மீட்டர் டென் கொடுத்தா ஆங்ஸ்ட்ரோம் நைன்னா நானோமீட்டர் சிக்ஸ்னா மைக்ரோமீட்டர் த்ரீனா மில்லி மீட்டர் டூனா சென்டிமீட்டர் அப்புறம் இது வந்து சும்மா ஒரு அடிஷ்னல் தான் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபீட்டு சென்டிமீட்ரு மீட்டர் இப்படிலாம் கேட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எல்லோரும் ஒரு ஃபீட்டை சென்டிமீட்டரில் எழுதுனோம்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் ஒன் ஃபீட் அதுவே ஒன் மீட்டரில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ தான் ஃபீட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபீட்டர் வந்து ஒன் மீட்டரு அதுவே தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து ஒன் ஃபீட் ஒரு இன்ச்சுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒன் மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நாற்பது இன்ச்சு நாற்பது இன்ச்சு தான் ஒரு மீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து அடிஷ்னல் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு இது வந்து சும்மா நாலேஜுக்காக கொடுத்துருக்கேன் மேபி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் புக்கில் இருக்க இது இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ லென்த் வரைக்கும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மாசு மாசுன்றது என்னென்னா ஒரு குவான்டிட்டி ஆஃப் மாட்டை ஒரு பாடியில் வந்துட்டு இவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறது தான் மாசுன்னு சொல்லுவோம் அதோடய யூனிட் வந்து எப்படி கொடுப்போம்னா கிலோகிராமில் வந்து நம்ம கொடுப்போம் இப்போது ஒன் குவான்டிட்டல் வந்து ஹண்ட்ரட் கேஜி அதுவே ஒன் மீட்ரிக் டன் வந்து தௌசண்ட் கேஜி அதை வந்து என்ன தௌசண்ட் கேஜி இப்போ ஹண்ட்ரடில் ஒன்றுன்னு போட்டுனா நம்மளுக்கு டென் குவான்டிட்டல் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்களாலே அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒன் குவான்டிட்டல் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஒன் டன்னாக வந்து தௌசண்ட் கேஜி அப்புறம் ஒரு சோலார் மாதோட வேல்யூ வந்து டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் தேர்ட்டி கேஜி இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் சோலார் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் தேர்ட்டி கேஜி அடுத்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னா இப்போ வந்து ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதோட மாசெல்லாம் எதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வச்சு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ டபுள் செவன் இன்டூ டென்த் ரூபா மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃபும் பண்ணுவாங்க சில நேரம் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து இங்கே வரைக்கும் பண்ணாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ வரும் இது மட்டும்தான் இது வரைக்கும் நம்ம மைனஸில் படிச்சுருக்கோம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவில் ஸோ ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி அடுத்து எஸ்எல் யூனிட் ஆஃப் வால்யூமை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் மீட்டர் கியூப் கியூபிக் மீட்டர்னு சொல்லலாம் அடுத்து வால்யூமை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னா லிட்டர்ஸில் இப்போ வந்துட்டு ஒரு பாட்டில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம லிட்டர்ஸில் தான் சொல்லுவோம் தருத்து இவ்வளோ கிராம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஸோ வால்யூமை வந்து லிட்டர்ஸில் தான் சொல்லுவோம் ஸோ வார் ஒரு லிட்டர் வந்து தௌசண்ட் எம்எல் அதை வந்து ஒன் டெசி மீட்டர்ஸில் வந்து கியூபில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் எம்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூபு ஸோ மாஸ் ஆஃப் ஒன் எம்எல் ஆஃப் வாட்டரை கிராம் ஒரு எம்எல் வாட்டரை வந்து ஒன் கிராம்னு சொல்கிறாங்க அதுவே அப்போது ஒன் லிட்டரை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஒன் கேஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டென்சிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த மாஸோட மாஸை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரானை வந்து எப்படி டிட்டமைன் பண்ணுவாங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வச்சு தான் அடுத்து டைம் டைமுன்றது ஒரு ஈவெண்ட்டு இல்லைனா இன்டர்வல் இந்த இப்போ இதிலேருந்து அடுத்ததுக்கு வரைக்கும் உள்ள என்ன டைமு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறத மெஷர் பண்ணுறது தான் என்னென்னா டைமு டைமோட எஸ்ஐ யூனிட் ஆல்ரெடி தெரியும் செகண்ட்ஸ் அப்புறம் இப்போ லார்ஜஸ்ட்டு டைமை வந்து லார்ஜஸ்ட் யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணோன்னா அதுக்கு என்ன யூ
நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஹாட்னஸ் இருக்குது அதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் எது யூஸ் பண்ணுறாங்க டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின் அடுத்து ஜீரோ கெல்வினை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜீரோ கெல்வினை அப்சல்யூட் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டெம்பரேச்சரை வந்து இன்னும் அதர் யூனிட்ஸ்லையும் மெஷர் பண்ணலாம் அது என்னென்னா டிகிரி செல்சியஸும் ஃபேர்நைட் வச்சும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ ஒரு இப்போ கெல்வினில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து நீங்கள் இப்போ செல்சியஸில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு இது தான் ஃபார்ம்லா ஸோ சின்றது செல்சியஸு எஃப்ன்றது ஃபேர்நைட்டு கேன்றது கெல்வின் ஸோ சி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் டூ செவன்டி டூ பை ஹண்ட்ரட் இப்போது செல்சியஸ் கொடுத்துட்டு கெல்வின் கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் வராது சி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டூ அதாவது எல்லாமே ஈக்குவல் டூ இருக்கனால எது எது கூட சிம்பிள் இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நம்ம கன்வெர்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் இன்டூ செல்சியஸ் ஸ்கேல் அப்புறம் ஃபோர் நாட் ஃபோ ஒன் நாட் ஃபோர் ஃபேர்நைட் இன்டூ செல்சியஸ் ஸ்கேல் ரெண்டுமே செல்சியஸ் ஸ்கேலில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கெல்வின் ஸோ கெல்வினை செல்சியஸ் ஸ்கேலில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஃபார்மில் என்ன வரும் சி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் கேவோட வேல்யூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரடை வந்து இங்கே போட்டாச்சு இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் இங்கே இருக்க ஹண்ட்ரடும் இங்கே இருக்க ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிட்டால் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் சி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒரு செகண்ட் கொஸ்டின் பி செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன ஒன் நாட் ஃபோர் டிகிரி ஃபேர்நைட் இன்டூ செல்சியஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே சி பை ஹண்ட்ரட் சி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டி ஸோ எஃப் இருக்க இடத்துல என்ன வரும் ஒன் நாட் ஃபோர் வரும் ஸோ ஒன் நாட் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ எவ்வளோ செவன்டி டூ இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த சைடு வந்து இங்கே டிவிஷனில் இருக்க ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வந்தால் மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்துடும் ஸோ செவன்டி டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் எயிட்டி இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணும்போது இது வந்து ஃபைவ் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஃபைவ் ஜா டூ நைன் ஜா ஸோ ஃபைவ் பை நைன் இப்போ செவன்டி டூ இன்டூ ஃபைவ் அதாவது நைன் டேபிளில் நைன் ஒன் ஜா நைன் எயிட் ஜா செவன்டி டூ வரும் ஸோ எயிட் இன்டூ ஃபைவ் ஸோ செல்சியஸ் எவ்வளோன்னா எயிட் இன்டூ எயிட் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் தான் வந்து இது ஆன்சர் ஸோ கன்வென்ஷன் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஒன்று கண் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே எதுலேருந்து எதை கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ இயரில் வந்து டூ தௌசண்ட் எழுதும் போது எப்படி பண்ணுவாங்க எழுதுவாங்கன்னா டூ கே அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவாங்க அந்த கேன்றது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி என்ன அர்த்தம் அந்த கேக்கு என்ன அர்த்தம் தௌசண்ட் வந்து அதில் இருக்குது டூ கேனால் ரெண்டு தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க யூனிட் ப்ரிஃபிக்ஸை வந்து பாசிட்டிவ் அப்புறம் நெகட்டிவ் பவர் ஆஃப் டென்லேயும் வந்துட்டு எழுதலாம் இப்போ வந்து இங்கே சொன்ன மாதிரி கேன்றது எதுக்கு ஸ்லான்ஸு தௌசண்ட் இல்லைனா டென் டு த பவர் த்ரீ தௌசண்ட் எப்படி எழுதலாம் டென் டு த பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ அது 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 என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இப்போது டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டின்னா அதை வந்து பெட்டா பீன்னு சொல்லுவோம் டென் டு த பவர் டுவெல்னா டெரா டென் டு த பவர் நைன் ஜிகா சிக்ஸ்னா வந்து மெகா டென் டு த பவர் த்ரீ கிலோ டென் டு த பவர் டூ எக்டோ டென் டு த பவர் ஒன் வந்து டெக்கா ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் தான் இதுக்கு வந்து என்ன வரும்னா சிம்பிளாக வரும் கிலோ எக்டோ டெக்காக்கு மட்டும் என்ன வரும்னா ஸ்மால் லெட்டரில் வரும் டிஏன்னு வந்துருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன்னா வந்து பெக்டா டுவெல் டெரா நைன்னா வந்து ஜிகா சிக்ஸ் மெகா த்ரீ கிலோ டூ எக்டா எக்டோ ஒன் வந்து டெக்கா அதுவே இப்போ மைனஸில் வந்துச்சுன்னா இப்போ மைனஸில் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் வரும்போது டெசி மைனஸ் டூ வந்து சென்டி மைனஸ் த்ரீ வந்து மில்லி நம்ம மைனஸ் சிக்ஸ் அங்கேயே பார்த்தோம் மைக்ரோ மைனஸ் நைன்னா நானோ மைனஸ் டூனா டுவெல்னா பிக்கோ
ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து இப்போ வந்து நான் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து அதோட யூனிட்டை வந்து நியூட்டன் அப்படின்னு எழுதுகிறான்னு சொன்னேன் இப்போது அந்த சயின்டிஸ்ட் நேமையே நீங்கள் வந்து அந்த யூனிட்டாக நீங்கள் எழுதும் போது என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டரை வந்து கேபிட்டல் லெட்டராக எழுதக்கூடாது நியூட்டன் ஹென்ரி ஹேம்பர் வாட்டுன்னு தான் எழுதணுமே தவிர்த்து என்ன கேபிட்டலில் யூஸ் பண்ணி நியூட்டன்னு எழுதக்கூடாது ஸ்மால் லெட்டரில் தான் எழுதணும் இப்போ அந்த நியூட்டனோட சிம்பிள் வந்து என் ஸோ என் மட்டும் நீங்கள் சிம்பிள் மட்டும் எழுதும் போது என்ன ஆகுனா அது கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் எழுதணும் ஸோ சயின்டிஃபிக் சயின்டிஸ்டோட நேம்லேருந்து எடுத்து அந்த யூனிட்டோட சிம்பிள் எழுதும் போது என்னு எழுதணும் அந்த யூனிட்டியே நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் நியூட்டன் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதுறதா இருந்தால் கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து அதுலேருந்து அதாவது இந்த சயின்டிஸ்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணாமல் யூஸ் சிம்பிள் ஃபார் யூனிட் நாட் டிரைவ் ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னா இப்போ மீட்டர் கிலோகிராமு செகண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வரதா இருந்தால் அதோட யூனிட் வந்து சிம்பிள் வந்து எப்பயுமே வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இருக்கும் இந்த சயின்டிஸ்ட் நேம்லேருந்து வந்த இதெல்லாம் மட்டும்தான் கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கும் மற்ற இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்மால் லெட்டர்லேயே தான் வந்து இருக்கும் அடுத்து பஞ்சுவேஷனு புல் ஸ்டாப் இது மாதிரி எதுவுமே வந்து சிம்பிளில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு தான் யூஸ் பண்ணுமே தவிர்த்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் டாட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் சிம்பிள்ஸ் வந்து வராது கேஜின்னு தான் வரும் கேஜிஸ் அப்படின்னு எஸ் வராது அடுத்து டெம்பரேச்சர் கெல்வினில் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா டிகிரி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது டூ எஸ் டூ எயிட்டி த்ரீ கெல்வின் தான் வரும் அதுவே செல்சியஸ்லேயும் ஃபேரனைட்லேயும் வந்து கொடுக்கும் போது என்ன வரும்னா டிகிரி வந்து வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு இப்போ நிறையா இப்போ மீட்டர் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம நிறையா பார்த்தோம் இப்போ மீட்டர் ஒரே ரெண்டு இது டிவிஷனில் வரும்போது மீட்டர் பை செகண்ட்னு நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதணும் ஆனால் இப்படி மூணு வரும்போது ஜூல்ஸு கேள்வின் இப்படி பார் பார் பார்னு போட்டு நிறைய இந்த மாதிரி நீங்கள் டிவிஷனில் போடுறீங்கனாலே ரெண்டு தான் இருக்கணும் மூணு இருந்துச்சுனாலே அந்த மீனிங் மாறிடும் ஸோ அப்படி எழுதும் போது எப்படி எழுதுனா ஜூல்ஸ் கே மைனஸ் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் மோல் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதணும் அடுத்து நம்பர் அண்ட் யூனிட் ஷுட் பி செப்ரேட்டட் பை ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் விட்டு தான் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாமே எழுதணும் இப்போ இந்த கேஜி மீட்டர் செகண்ட் அப்படின்னு சேர்த்து எழுதக்கூடாது ஸ்பேஸ் விட்டு தான் எழுதணும் நம்பருக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இப்படி எழுதக்கூடாது இப்படி தான் வந்து எழுதணும் அடுத்து அக்செப்டட் சிம்பிள் எல்லாம் ஷுட் பி யூஸ் இப்போ செகண்டை வந்து செ எஸ்சிசி அப்படின்னா எழுதக்கூடாது செகண்டோட யூனிட் வந்து என்னது எஸ் ஸோ அக்செப்ட் பண்ண சிம்பிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுமே தவிர்த்து நம்மளா இஷ்டத்துக்கு செகண்ட்ஸை வந்துட்டு ஒரு யூனிட் போட்டு எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஷுட் பி ரிட்டர்ன் என்ன சயின்டிஃபிக் ஃபார்ம் அதாவது இப்போ மெர்க்கியோரியோடது வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் பா ஃபோர் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இதை வந்து இப்படி தான் சயின்டிஃபிக் நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரி அந்த லைட் இயரு ஆஸ்ட்ரானமிக் யூனிட் இதெல்லாம் வந்து அந்த டென் டு த பவரில் தான் எழுதணுமே தவிர்த்து நம்மளாம் இஷ்டத்துக்கு இது மாதிரி வந்துட்டு அதை வந்து டிரைவ் பண்ணி இது மாதிரிலாம் வந்துட்டு எழுதக்கூடாது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ வந்து அது ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபார்மில் தான் நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஆல்ரெடி நம்ம உள்ளே படித்தது தான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக மறுபடியும் நான் கொடுத்துருக்கேன் லென்த்னா மீட்டரு மாஸ்னா கிலோகிராம் டைம்னா செகண்டு எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட்னா ஆம்பர் டெம்பரேச்சர்னா கெல்வின் சப்ஸ்டன்ஸ்னா மோல் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா கேண்டல்லா அடுத்து கெப்பாசிட்டர்னா ஃபேர்னேடு ஸோ இது பார்க்கல கெப்பாசிட்டர்னா என்ன ஃபேர்னேட் ஒர்க் எனர்ஜியோடது வந்து ஜூல்ஸு ஃபோர்ஸ்னா நியூட்டன் ரெசிஸ்டன்னா ஓம் ப்ரெஷர்னா பேஸ்கல் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல்னா ஓல்ட்டு பவர்னா வாட் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு இப்போ பார்த்த முன்ன ஸ்லைடும் இந்த ஸ்லைட்லேருந்தும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கொஸ்டினாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இதுலேருந்து சும்மா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ சூஸ் தி கரெக்ட் ஒன் இதிலருந்து எது வந்து கரெக்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ எம்எம் எம்எம் வந்து சென்டிமீட்டரோட கம்மி சென்டிமீட்டர் வந்து மீட்டரோட கம்மி கிலோமீட்டர் வந்து மீட்டரோட கிலோமீட்டர் வந்து அதிகம் ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் மற்றபடி இங்கே வந்து எம்எம் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு இங்கேயும் வந்து எம்எம் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு இங்கேயும் எம்எம் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்எம் தான் இருக்கிறதுலேயே வந்து கம்மி இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ரூல்ஸ் ரூலர்ஸ் மெஷரிங் டேப்ஸ்
அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்னை அண்ட் கன்னியாகுமரி கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா கிலோமீட்டரில் தான் சொல்லுவோம் தவிர்த்து இங்கேருந்து அவ்வளோ மீட்ரு சென்டிமீட்ரு கில் மில்லிமீட்டர்னு சொல்ல மாட்டோம் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து கிலோமீட்டரில் தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து மீட்டர் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் லென்த் நான் சொன்னல அந்த டேபிளில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க அடுத்து த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து கிலோகிராம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸான்னு கேட்குறாங்க எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஹேம்பர் ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸு அடுத்து கிலோமீட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் கிலோமீட்டருன்றது ஒரு கிலோமீட்டருன்றது எஸ்ஐ யூனிட் கிடையாது மீட்டருன்றது தான் எஸ்ஐ யூனிட் ஸோ இதுவும் வந்து ஃபால்ஸு So, in everyday life, we use the term weight instead of mass. Mass is better, we use weight to use it. So, this is true. So, next one is match the following. Length is unit in the meter. Mass is kilogram. Time is second. Temperature is Kelvin. So, we have to ask the explanation. We have to ask the question of the question. So, if you look at the complete full video, you can answer the question of the question. So, please like this video, share and subscribe. And subscribe to the channel. And if you have any comments, you can answer the question in the comment box. So, you can answer the question in the comment box. So, you can follow me on Facebook, Instagram and Twitter. Thank you.